dan sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Sepak terjang Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini, jika menyangkut harga diri bangsa, tak perlu diragukan lagi. Sejak keputusannya melarang ekspor biji nikel ke Uni Eropa dan mau mengolah sendiri, membuat Uni Eropa berang bukan kepalang. Mereka akhirnya melayangkan gugatan atas larangan ekspor biji nikel yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atau Minerba. Indonesia digugat Uni Eropa ke World Trade Organization atau WTO akibat larangan ekspor biji nikel. Presiden Jokowi pun mengaku tak gentar meski kebijakan itu digugat. Harus berani kita mengatakan tidak. Seperti pada saat ini, kalau kita bilang tidak, meskipun kita digugat di WTO, nggak apa-apa. Kata Jokowi saat memberi pengarahan kepada peserta PPSA 23 dan PPRA 62 tahun 2021 LKNRI melalui kanal Youtube Setres. Kita mestinya sepakat, harus angkat topi untuk ketegasan Presiden Jokowi. Presiden mengatakan adalah hak Indonesia untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri, terutama Minerba. Karena itu, dia takkan mundur meski larangan ekspor biji nikelnya digugat. Bahkan, dia menegaskan larangan ekspor terhadap barang mentah Minerba. Melalui kanal Youtube Setpres dan diberitakan oleh rekan media, Presiden kembali menyatakan sikapnya. Barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau dijadikan barang di sini. Hak kita dong. Ya, kita hadapi kalau ada yang menggugat. Kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Nggak akan datang kesempatan itu lagi. Peluang itu lagi. Ujarnya. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri besar yang ada di dalam negeri. Sawit juga sama. Suatu titik nanti, stop yang namanya ekspor CPO. Harus jadi kosmetik, harus jadi mentega, harus jadi biodiesel, dan turunan-turunan lainnya. Sambung Jokowi. Bahkan Presiden Jokowi pun mewanti-wanti untuk tak grogi menghadapi gugatan yang dilayangkan tersebut. Dia memastikan menyiapkan lawyer kelas internasional untuk menghadapi gugatan itu di WTO. Harus punya keberanian, jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Ya, disiapkan lawyer yang kelas-kelas internasional yang gak kalah kita, kata Jokowi. Nyali Presiden Jokowi memang tak ada matinya. Di balik tubuhnya yang terlihat kurus ceking itu, tersimpan medan magnet ketegasannya yang akbar. Tak keliru rasanya jika lawan politiknya selama ini dibuat bertekuk lutut. Seperti yang sudah kita ketahui, Uni Eropa melanjutkan gugatan terhadap Indonesia ke Organisasi Perdagangan Internasional atau World Trade Organization. Benua Biru melayangkan gugatan atas larangan ekspor biji nikel yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Sebelumnya Indonesia dan Uni Eropa telah melalui proses konsultasi terkait gugatan tersebut sebelum melanjutkannya ke persidangan WTO. Ternyata setelah melalui beberapa konsultasi, Uni Eropa memutuskan untuk tetap melanjutkan gugatannya ke WTO dengan meminta pembentukan panel atas gugatan tersebut yang terdaftar dengan nomor Dispute Settlement 592. Apa yang dilakukan oleh Uni Eropa ini Kembali mengingatkan saya kepada Luhut Binsar Panjahitan. Beberapa waktu yang telah lalu ketika Luhut Binsar Panjahitan menjadi salah satu bintang tamu di podcast Dedi Corbuser. Luhut mengatakan, 
Tak ada ceritanya negara maju yang menginginkan negara berkembang naik kelas menjadi negara maju. Dengan kata lain, negara berkembang seperti Indonesia akan terus dikondisikan menjadi negara berkembang terus-menerus. Tujuannya tentu jelas, agar sumber daya alam kita dapat dieksploitasi dan diolah di negara mereka. Sementara kita hanya bisa mengekspornya dalam bentuk barang mentah atau barang belum jadi. Padahal barang-barang itu jika sudah diolah akan menjadi komoditi dengan harga yang fantastis. Dan cilakannya kita juga menggunakannya atau mengimpornya. Dan praktik semacam ini sudah berlangsung puluhan tahun yang telah lalu. Dan melalui Presiden Jokowi dan jajarannya ingin merubah kondisi tersebut. Tak mudah, sebab melalui proses yang amat rumit. Tapi tekad Jokowi dan jajarannya tak perlu diragukan lagi. Jokowi jika sudah menyangkut kepentingan bangsa, negara, dan rakyatnya tentu akan berusaha sekuatnya. Seperti pernyataannya di atas. agar tak grogi alias takut atas gertakan Uni Eropa. Tapi sayang memang kepemimpinan Jokowi kurang lebih tiga tahun lagi. Padahal sangat sulit mencari sosok presiden seperti Jokowi. Andai saja saat kepemimpinan SBY sudah mulai membuat dasarnya, tentu hal seperti di atas tinggal melanjutkan saja. Tapi apa hendak dikata? Jangankan melawan Uni Eropa demi bangsa dan negara. Mengawasi dan memelototi proyek hambalang saja tak mampu. Memilih habiskan jeda waktu membuat album. Tahu-tahu kebobolan, kader, bancakan. Ah, sudahlah. Artikel ini ditulis Anto Cahaya di seaworld.com dengan judul Nyali Jokowi Maju tak gentar lawan Uni Eropa. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.